our next speaker, J.D. Lakshmi Narayan, sir, talk about, sir, Sir Vasagiri Venkata Lakshmi Narayan, sir, popularly known as J.D. Lakshmi Narayan, is a retired IPS officer and a politician from Andhra Pradesh. He contested from Vishakapatnam Lok Sabha constituency in 2019 on Jan Sena ticket. He resigned from Jan Sena in 2020. He recently declared that he would contest again from Vishakapatnam in 2024. V.V. Lakshmi Narayana worked as additional director general of Police Mumbai. As joint director of CBI, he investigated into allegations of disproportionate assets against Y.S. Jagan Mohan Reddy, Satyam scandal, MR properties, and OMC scandal. He received President's Medal in 2017. Can we give a round of applause for that, please? He took voluntary retirement in 2018 and plunged into politics. He has been involved in touring the districts in AP and public speaking. He did his B.Tech from NIIT, Warangal, and M.Tech from IIT, Chennai. He was born in Karpa district and brought up in Sri Shailam. I would request so to please come forward and deliver the speech. A round of applause, please. This is the first time I have been in the world. 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 I have been in the residential school. I have been in the last time, there were three residential schools in the last time. There were three residential schools in the last time. In Telangana, in Sarvel, in Andhra Pradesh, in Andhra Pradesh. In the last time, I was born in the last time. In the last time, I was born in the last time. 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 Kebetulan itu mesti mahaan bahar itu nih cuma antara dia awak kaisan nak kasih pun dia dah nadi, nala orang naswar tham. Kebetulan aswar tham tu irosi karya kerma ni kita dekshu tu ini cila, gopang awak kaisan nak duduk ni. Wedi kita dah asing lain, petelu, Sanjay Barugar, Prabhakar Rogar, Ramchandra Murthy Garu, Masha Magar, karya kerma ni bici esna entah mandi petelu. Half line ni buku ni ni sadi mana, bina isi tapa di garas. Apa buku ni sadi mana terbata? Nasim Haragaru half line and the roaring line and the pinching. He is a roaring line. And he is a complete man. But the half line and then it's not an appropriate title for that book. It should have been a roaring line and a complete man. But the two and the Vikti Gurinchi, Mano Nets Kodam, Chala Adrusto. And you can take Paradis Swatatran, get a pay the sounds that are in the Aja di Kamruth Mahot Sanjay Kumutana. PV Gariki. One day, two days, I wrote a book called Manon Satyajit and Jyotsa, and I wrote a book called Manon Satyajit and Jyotsa. But P.V. Gari Vision Guru is a part of it. I'm just a part of it. P.V. Gari Vision Guru is a part of it. Why do you think about what you want to do in the world? The P.V. Gari is a part of it. Why do you think about the discovery of India and 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 the discovery of India? But P.V. Narsim Maharavgaru discovered India. भारत देश में तो ये तो हमारे नसीम हरा गए थे। अंदर के ने भारत देश यानी कि ये ये समझ रहा लो ये में इनका वाला ने आने मुंदे निर्णय इंचा। कब टी सिल्लर जुबली करें ची मार्टर को ना भारत देश स्वतंत्र आने की रजित होता हो। अंटे अंतु ना नला डेप्थ है रेंडा वा समझ रहा हो। आधे समझ रहा है ना मुख्य Kebetulan ini debayer ini ramai itu sama secara lalu Barat Desa yang kita yang kawal ini ente wittya ku pradhan yang diwali ni ada nilai yang suka. Wittya ku pradhan ni tu nilai yang suka ni ada ceri sena muda di bawah ni silver jubli sama secara lalu kerana lalu silver jubli kelar kolej ini setapin cera. Kebetulan silver jubli kolej ini tu kerana lalu ni dah ni setapin cera mana. Ada ruwah tu wittya guru ini, wittya yang ku gopatan ani guru ini, ayana ku minching ke orang kita liat. Kebetulan awal usia lalu kuda. Mana waktu lepas kunte, ini kan dia akalan lo, wibajan awal dah lecala ikuga orang ni. Pada orang lelai debby debby, oke tiarawai tu mesti cuci kunte. Makam anda rapan sama kita, kuda wibajan awal dah lekuga orang ni. 
ఆ విభజన వాదాలన్నింటినీ కలపడానికి ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ కాలేజ్ పెట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాత నేను చెప్పినట్టు ఈ మూడు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కూడా స్థాపించడం జరిగింది అంటే ముఖ్యంగా ఆయన భారతదేశం యొక్క ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీని ఆయన గుర్తించారు ఈ ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీని కనుక మనము ప్రోత్సహించగలిగితే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్ళు దేశానికి ఉపయోగపడే ఆస్తులుగా తయారవుతారని చెప్పి భారతదేశం యొక్క రజతోత్సవ సందర్భంగా సిల్వర్ జూబ్లీ నుంచి ఆయన విద్య మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆ తరువాత ఎందుకంటే విత్తనం వేసిన తర్వాతనే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దాని ఫలితాన్ని మనం చూడగలం అందుకని ఇప్పుడు ప్రభాకర్ రావు గారు అన్నారు ఆయన చేసిన సంస్కరణలు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత అందరూ గుర్తించడం మొదలు పెట్టారని కాబట్టి దార్శనికులు ఎవరైతే ఉంటారో వారందరూ కూడా భవిష్యత్తుకు ఏం కావాలో అన్నది ముందే నిర్ణయించుకుని వాళ్ళ విత్తనాలు వేస్తుంటారు అటువంటి మహానుభావుడు ఆ తరువాత ఆయన హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు చేసిన కొన్ని విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి యాక్చువల్గా రాజీవ్ గాంధీ గారిని అప్పటి వరకు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దాన్ని తీసివేసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అని వాళ్ళ తీసేయచ్చు ఉపయోగపడుతున్నట్లేదు అర్థమైపోయి పర్లేదు 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 దాని గురించి ఒక్క సందర్భం నేను మాట్లాడతాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు టీవీ ప్రభాకర్ రావు గారు ఎందుకంటే ఆయనకు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అందులో అనేక విషయాలు మాట్లాడారు కానీ ఆయన ఈ ఎందుకంటే ఇది చాలా ఉపయోగపడే విషయం ఎందుకంటే ఈ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి పివి నరసింహారావు గారి కేటాయించినప్పుడు పత్రికా విలేకరులు రాజీవ్ గాంధీ గారిని అడిగారు ఈ శాఖ ఏంటి మీరు ఏం చేయబోతున్నారు అని అప్పుడు ఆయన అన్నారట ఇది చాలా ప్రధానమైన శాఖ దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటో మీరే చూస్తారు అందుకనే దీన్ని పివి నరసింహారావు గారికి ఇచ్చాను అని చెప్పి ఆయన ఉల్లేఖించారు ఆ తర్వాత హాఫ్ లైన్ పుస్తకంలో రాసిన ఇంకొక ఈ సంఘటన గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ రోజు ఏమైందంటే పివి నరసింహారావు గారు అప్పటి వరకు డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా ఉండేవారు డిఫెన్స్ మినిస్టర్ తర్వాత ఆయనకి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఆ రోజు ఆయన వాళ్ళ సెక్రటరీ ఉన్నారు ఆయన పేరు దాము రాము దామోదర్ ఆయనకి ఏం చెప్పారంటే మన మొత్తం మినిస్ట్రీలో ఎన్ని డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాటిల పేరు తీసుకున్నామని చెప్పారట ఆ తర్వాత డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీలో ఏమైనా పెండింగ్ ఫైల్స్ ఉంటే కూడా నా దగ్గరికి తీసుకురా అని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత ఆ పెండింగ్ పెండింగ్ ఫైల్స్ అంతా క్లియర్ చేసి ఆయన ఫైల్స్ వెనక్కి పంపించేసిన తర్వాత ఆ రాము దామోదర్ గారికి ఒక చిన్న పేపర్ దొరికింది పివి నరసింహారావు గారు స్వయంగా రాసిన పేపర్ ఆ పేపర్లో ఆయన ఏం రాశారంటే కొన్ని మినిస్ట్రీస్ యొక్క పేరు రాశారట ఆ మినిస్ట్రీస్ పేరు రాసి దాంట్లో ఇంకొక చిన్న కవిత కూడా ఆయన రాశారట అంటే ఎవరో ఫ్రాన్స్ కి చెందిన ఎందుకు ఇంతకుముందు చెప్పారు ఫ్రెంచ్ గురించి ఆయనకు చాలా ఇష్టమని ఆయన ఫ్రాన్ ఫ్రెంచ్ ఆథర్ రాసిన ఒక చిన్న కవిత కూడా రాశారట ఆయన ఏమన్నారంటే దాంట్లో ఏ రాక్ పైల్ సీజస్ టు బి ఏ రాక్ పైల్ ది మూమెంట్ ఏ సింగిల్ మ్యాన్ కంటెంప్లేట్స్ ఇట్ బీ విత్ ఇన్ హిమ్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎ కెథర్ రాక్ అంటే ఒక రాళ్ల కుప్పను ఏ క్షణంలో ఒక వ్యక్తి దాన్ని ఒక పెద్ద గుడిగా ఊహించుకుంటాడో అప్పుడు ఆ రాళ్ల కుప్ప అంతం అవుతుంది అని నరసింహారావు గారు రాసిన విషయం దాని కింద పివి నరసింహారావు గారు హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ కింద ఏ ఏ మినిస్ట్రీస్ రావాలని కూడా రాసుకున్నారు అందులో విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ హెల్త్ యూత్ అఫేర్స్ కల్చర్ లేబర్ అని కూడా రాశారు కాబట్టి వీటన్నిటిని రాసుకున్న ఈ కాగితం ఆ సెక్రటరీకి దొరికింది ఆ సెక్రటరీ పివి గారికి అందజేశారు పివి గారు చూసుకుని కోర్టు జోబులో పెట్టుకొని అప్పుడు రాజీవ్ గాంధీతో సమావేశం అవుతున్నప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ గారితో పివి నరసింహారావు గారు అన్న మాటలు ఒకసారి మనము గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ గా తీసుకోబోయే ముందు ఏమన్నారంటే మేము అంతగా ఉపయోగించని అపస్వమయంగా ఉన్న పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న మానవ వనరులను మేము చూస్తున్నాము కానీ మీరు ఒక పెద్ద గుడిని చూస్తున్నారని ఆ ఫ్రెంచ్ పోయట్ రాసిన కవితను రాజీవ్ గాంధీకి ఆయన చెప్పారట మేమంతా కూడా ఈ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో భారతదేశంలో వాటన్నిటికీ ఒక పెద్ద సంఖ్యని మాత్రమే చూస్తున్నాం కానీ మీరు ఒక గుడిగా భావించి ఆ శాఖను నాకు అప్పగిస్తున్నారు దానికి తగిన న్యాయాన్ని నేను చేస్తాను అని చెప్పి ఆయన రాజీవ్ గాంధీని గారిని కన్విన్స్ చేసి 
కేవలం ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే ఇస్తే సరిపోదు ఈ డిపార్ట్మెంట్ లన్నీ ఉంటే తప్ప నిజంగా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ను మనం డెవలప్ చేయలేమని ఆయన కన్విన్స్ చేసి వాటన్నిటిని కూడా తీసుకుని వచ్చారు కాబట్టి ఇది ఎందుకు రాస్తున్నానంటే విద్య యొక్క ప్రాధాన్యతను తెలిసిన మహానుభావుడు పివి నరసింహారావు కాబట్టి సిల్వర్ జూబ్లీ నుంచి గోల్డెన్ జూబ్లీ వరకు ఆయన ప్రధానంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది విద్య మీద ఆ తర్వాత లెట్ ఎస్ గో టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ తీసుకుంటే నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ ను మనం గుర్తుంచుకునే విధంగా ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు తొంభై ఒకటి నుంచి తొంభై ఆరు వరకు ఆయన తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలు అమోఘం ఎవరు కూడా ఊహించలేని సంస్కరణలు ఆయన తీసుకొచ్చారు ఆ తీసుకొచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఆయన్ను విమర్శించారు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు రిస్ట్రిక్టివ్ పాలసీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి లైసెన్స్ రాజ్ మన దగ్గర నడుస్తున్నది కానీ ఈయన ఓపెన్ అప్ చేశారు ఓపెన్ అప్ చేసినప్పుడు చాలా మంది విమర్శించారు చాలా మంది విమర్శాత్మక ఆర్టికల్స్ కూడా ఆయన మీద రాశారు కానీ నేనేమంటానంటే ఇది భారతదేశానికి ఒక గొప్ప టర్నింగ్ పాయింట్ గా మారింది చాలా మంది బయట వారు మన దేశంలో ప్రవేశిస్తారని చెప్పి కూడా చాలా మంది అన్నారు ఇప్పటి వరకు బయటి వాళ్ళకు మనం ప్రవేశించలేదు ఇవ్వలేదు కానీ మీ లిబరలైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ పాలిటిక్స్ వల్ల పాలసీస్ వల్ల బయటి వాళ్ళు లోపలికి వస్తారంటే అప్పుడు పివి గారు ఏమన్నారంటే మనది ఖైబర్ పాస్ మెంటాలిటీ ఖైబర్ పాస్ అని మనకు ఆ ఖైబర్ పాస్ ద్వారా బయటి వాళ్ళు లోపలికి వచ్చారు మన దేశానికి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ ఇరాన్ కానీ వీరందరూ కూడా మన దేశానికి వచ్చారు కానీ మనము ఖైబర్ పాస్ ను ఉపయోగించి ఆ దేశాల వైపు మనం వెళ్ళలేకపోయాము అది మన మెంటాలిటీ కాబట్టి నేను ఈ తెస్తున్న ఈ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా బయటి వాళ్ళు మన దగ్గర రావడం కాదు మనం బయటికి వెళ్లే అవకాశం మనకు దొరుకుతుందని చెప్పిన దార్శనికుడు పివి నరసింహారావు గారు కాబట్టి మనకు ఎప్పుడు ఏం కావాలో అందించే వారు ఎవరంటే మన తండ్రి నాన్న ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు పిల్లవాళ్లకు ఏం కావాలో తెలుసుకొని ఆ కాలానికి అవి అందిస్తుంటారు కాబట్టి మన దేశానికి కూడా పివి నరసింహారావు గారు దేశానికి ఎప్పుడు ఏమి కావాలో అన్నవి మన కూడా అందించిన మహానుభావం కాబట్టి గోల్డెన్ జూబ్లీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ టైమ్ లో ఆయన ఇచ్చిన గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ ఇంతకు ముందే ప్రభాకర్ రావు గారు చెప్పారు మన పంజాబ్ తీవ్రవాదం కానీ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో ఎన్నో రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు తర్వాత మన పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆద్యులు పివి నరసింహారావు గారు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో విషయాలు మనము తెలుసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఎఫ్డిఏలు మన భారతదేశంలోకి రావడానికి తర్వాత డబ్ల్యూటీవీలో డబ్ల్యూటీవోలో భారతదేశం ప్రవేశించడానికి ఇవన్నీ కూడా దాని వెనకాల యాభై సంవత్సరాల స్వాతంత్రానికి ఏం కావాలో అని మనకు తెచ్చిన వ్యక్తి నవ్వు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవంలో ఉన్నాం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలకి పివి నరసింహారావు గారు ఏమి ముందే ఆలోచించి పెట్టారన్నది కూడా మనం ఆలోచించాం లుకింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అని అమ్మాయి చెప్పింది ఇందాక ఆయన ఎప్పుడు చెప్పారు మనం ఎప్పుడు వెస్ట్ వైపు చూస్తున్నాం యూ షుడ్ లుక్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ ఎందుకంటే ఏడు వందల సంవత్సరాల చోడుల సామ్రాజ్యం మన ఈస్ట్ లో వండింది మనకు కాబట్టి ఆ దిశగా మనం చూడాలని ఆయన మనకు ఎప్పుడో మనకు సూచన చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం అది చెయ్యాలి అని భవిష్యత్తులో భారతదేశం ఏం చేయాలని కూడా సూచించిన మహానుభావులు పివి నరసింహన గారు కాబట్టి ఆయన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవం సందర్భంగా కూడా ఏ విధంగా మారాలి అని ఆయన అప్పుడే చెప్పారు ఆ దృష్టి కోణంలోనే ఆయన నవోదయ విద్యాలయాలను స్థాపించడం జరిగింది నవోదయ విద్యాలయాల ద్వారా ద్వారా ఒక మంచి ఆస్తులను భారతదేశానికి తయారు చేయాలి వాళ్ళు రీసెర్చ్ లోకి దిగాలి రీసెర్చ్ ద్వారా మన భారతదేశాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాలన్న సంకల్పంతో ఆయన పెట్టిన నవోదయ విద్యా సంస్థ కాబట్టి ఇప్పుడు భారతదేశం ఏం చేయాలో అని కూడా ఆయన మనకు సూచించారు ఇప్పుడు భారతదేశం చేయాల్సింది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో రీసెర్చ్ పెరగాలి ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఇండస్ట్రీకి మధ్య ఉన్న సంబంధాలు పెరగాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అతిగా మనం ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టుకున్నది డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి దీన్ని తగ్గించాలంటే మన రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆయన ఎప్పుడో చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి కేవలం తన సమయంలోనే కాకుండా భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకు వెళ్లాలని చూపించిన దార్శనికులైన రజతోత్సవ సందర్భాలు స్వర్ణోత్సవ సందర్భాలు మరియు అమృత్ మహోత్సవ సందర్భంలో కూడా భారతదేశం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్లాలని చూపించిన పివి నరసింహారావు గారికి మనం అందరం కూడా రుణపడి ఉండాలి ఆయన చెప్పారు పివి ప్రభాకర్ రావు గారు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ముప్పై నలభై పుస్తకాలు వచ్చాయి ఎందుకంటే సమాజం ఎప్పుడు కూడా థ్యాంక్లెస్ గా ఉంటారు 
దానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ టీవీ నరసింహారావు గారి జీవితం ఎందుకంటే మనిషి బాగా చేస్తుంటే పెద్దగా గుర్తించరు ఇంకా క్రిటిసైజ్ చేసే సమాజం అని కానీ అయినా కూడా ఆయన ఎప్పుడు నిరుత్సాహపడలేదు నా విధానాన్ని నేను బ్రహ్మాండంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి నా ఆలోచనలు ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి తద్వారా దేశాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని ఆలోచించిన గొప్ప వ్యక్తి కాబట్టి అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి గురించి మాట్లాడే అవకాశం నాకు దొరికింది శ్రీ రామచంద్రమూర్తి గారి ద్వారా కాబట్టి అందుకనే మాడుగుల నాగఫణి శర్మ గారు ఎప్పుడు అంటుంటారు పదవికి వన్నె తెచ్చిన పివి మన దేశానికి టీవి అంటుంటారు కాబట్టి ఆ దేశానికి టీవీ అయిన పివి గారి గురించి ఎంత మాట్లాడినా కూడా మాట్లాడుతూనే ఉండవచ్చు కాబట్టి మనం అందరం కూడా సంజయ్ బారు గారి లెక్చర్ గురించి ఎదురు చూస్తున్నాం కాబట్టి నాకు తెలిసిన పివి గారి గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పే అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు శ్రద్ధగా విన్నందుకు మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం